The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सो so, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप नमस्कार मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन सो दोस्तों आज हम बातचीत करने वाले हैं माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स के बारे में कि हाँ ये क्या चीज़ है ये क्या बला है आज हम जानेंगे माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स यानी कि आपके दिल के अंदर मौजूद एक दरवाज़ा जो कि आपके लेफ्ट हार्ट लेफ्ट और राइट दो पार्ट होते हैं हार्ट के अंदर ही बोलेंगे लेफ्ट हार्ट सर ये क्या हमको तो पता है एक ही हार्ट होता है तुम दो दो हार्ट दो हार्ट नहीं एक ही हार्ट में दो पार्ट होते हैं और हार्ट के अंदर दरवाजे होते हैं हार्ट के अंदर चार दरवाजे होते हैं ऐसा चार ठीक है दो होते हैं मेन दो होते हैं जैसे तो बहुत सारे होते हैं और भी होते हैं मगर चार दरवाजे आपको याद रखने होते हैं मतलब याद तो करने की जरूरत नहीं है समझ नहीं होती समझने में भी एक दरवाजा है माइट्रल वैल्व माइट्रल वैल्व वो दरवाजा है जब हार्ट के लेफ्ट वाले साइड में एक कमरे से दूसरे कमरे में खून पुश किया जाता है ढक 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 सो जब इस वैल्व में इस वैल्व में माइट्रल वैल्व में दिट इज बेसिकली दो लीफलेट होते हैं ठीक है माइट्रल वैल्व में इधर ऐसे ऐसे वैल्व होता है मतलब नीचे से अगर ब्लड जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ खुलेगा और वापस आने की कोशिश करेगा तो बंद हो जाएगा सो दैट इज माइट्रल वैल्व विच एक्ट लाइक दिस ऐसे ऐसे करता है ऐसे ऐसे खुला गया बंद माइट्रल वैल्व व्हाट इज प्रोलैप्स माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स का मतलब है कि ये वैल्व के जो लीफलेट्स हैं इसको लीफलेट्स बोलते हैं पंखुड़ियाँ ये पंखुड़ियों में से एक खाली पंखड़ी दोनों पंखड़ियाँ जो है इधर से बंद होके होने की जगह ऐसे वापस जा रही हैं सो दिस कैन गो लाइक ये खुला और ये ये खुला और ये बंद होने की जगह आधा सो वॉट हैपन्स ब्लड जब इधर जा रहा है इधर तो जा रहा है फिर वापस जाके बंद होने की जगह वापस में थोड़ा लीक हो रहा है दिस कैन है लीक वापस फिर खुला फिर लीक फुर सो दिस मूवमेंट कि ये इसमें चिपक नहीं रहा मतलब इसमें बंद नहीं हो रहा इट कैन प्रोलैप्स सो प्रोलैप्स बैक मूवमेंट ओपनिंग जस्ट लाइक मान लीजिए आपका किसी चीज का मान लीजिए आपने ढक्कन है कोई ढक्कन है आधा खुल गया तो वो आधा दरवाजा खुल रहा है तो इट कैन इट कैन लीक वट एवर इज देयर इन साइड चाहे हवा है पानी है खून है तो खून लीक हो रहा है वहाँ पे तो दैट इज लीक लीकेज सो हार्ट के अंदर जो वैल्व है अगर वो बल्ज भी होता है मान लीजिए ऐसे बल्ज होता है और जरा सा लीक होता है बल्ज होता है जरा सा लीक होता है बल्ज होता है जरा सा लीक होता है सो बल्जिंग इज देयर एक ऑप्शन होता है एक होता है प्रोलैप्स एक होता है पूरा का पूरा प्रोलैप्स एक होता है दोनों ही प्रोलैप्स हो रहे हैं सो दोनों ही दोनों वैल्व जो है प्रोलैप्स हो रहे हैं ऐसे ऐसे खुल रहे हैं जय माता दी चल रहा है सो अ लॉट ऑफ प्रोलैप्स कैन हैपन इट कैन बिकम लाइक अ पैराशूट बल्जिंग ऐसे पैराशूट बन सकता है ऐसा ऐसा बन सकता है सो अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी कैन हैपन इन द हार्ट ये एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है राइट right, सो so यहाँ जब ये ये नीचे जो है नीचे लेफ्ट एट्रियम है ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकल है ऐसे होता है वो सो दैट इज हाउ वाइट्रल वैल्व इज वाइट्रल वैल्व प्रोलैप्स कैन लीड टू दिस विच इज कॉल्ड एज माइट्रल रिगर्जिटेशन रिगर्जिटेशन मतलब लीकेज सो ये समझना क्या जरूरी है देखो मोस्ट लोगों में ये होता है ऑलमोस्ट सभी को थोड़ा बहुत लीकेज होगा एट सर्टन एज किसी को कुछ उम्र में जाके किसी को कुछ उम्र में जाके माई इट माइट नॉट रिक्वायर माइल्ड लीकेज डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कोई मेजर प्रॉब्लम कोई सिम्टम कुछ नहीं आएगा मगर अगर ये और और कहने का मतलब ये है कि माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स इज एक्चुअली अ लाइफ लॉन्ग डिजीज एक बार हो गया तो वो होता वो नहीं ठीक होता इट्स समथिंग लाइक कि जैसे आपके घर का दरवाजा है अगर वो मान लीजिए एक जैसा बन गया छोटा बन गया तो छोटा ही रहेगा फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर टाइट है तो आपको काट के कर सकते हो बट हार्ट के अंदर तो रिपेयरिंग नहीं कर सकते ना यहाँ पे तो नो इट डज नॉट लाइक वर्क लाइक यू कैन डू सम रिपेयरिंग बाय सर्जरी बट इट्स नॉट सो इजी लाइक रिपेयरिंग योर दरवाजा सो माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स विल स्टे विथ यू इफ यू डोंट करेक्ट इट और मैनेज इट हाउ टू मैनेज हाउ टू करेक्ट दैट्स वॉट वी विल डिस्कसिंग टूडे तो क्या करना है कई लोगों में पता भी नहीं चलता कई लोगों में एम ही अल्ट्रासाउंड जब इको कार्डियोग्राफी कर रहे हैं किसी ने करवाया कंपनी ने करवाया ऑपरेशन से पहले करवाया तो पता चलता है माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स है माइट्रल वैल्व रिगर्जिटेशन है दर इज अ लिटिल बिट ऑफ लीकेज माइट्रल वैल्व रिगर्जन तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ज्यादातर कोई साइन सिम्टम नहीं आते सिम्टम कब आएगा जब लीकेज ज्यादा होगी अ लॉट ऑफ लीकेज विल बी देयर वेन द लीकेज विल बी मोर 
मोर लीकेज मोर लीकेज सो वॉट विल हैपन उस नीचे वाले चेंबर में एट्रियम में जहां पर जहां पर ब्लड जाना है वहां से बार बार वापस आएगा लीकेज होगा सो so, उस लीकेज वाले चेंबर का साइज बड़ा हो सकता है उस एरिया का साइज बड़ा हो सकता है एंड वो साइज बड़ा होके द हार्ट कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम आ सकती है फड़फड़ा सकता है वो एरिया एक बार साइज बड़ा हो गया तो सो so, ऐसे केसेस में लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन जिसको हम कहते हैं बड़ा हो जाना देखा जाता है ऐसे केसेस में अगर माइट्रल वैल्व लीकेज मॉडरेट हो गया एक होता है माइल्ड मॉडरेट सिवियर ऐसा माइल्ड है कोई बात नहीं मॉडरेट है सिवियर है तब सिम्टम आते हैं मॉडरेट हो गया तो दिल की धड़कन बढ़ सकती है रिदम प्रॉब्लम आ सकती है और अगर रिदम प्रॉब्लम आती है तो चक्कर भी आ सकता है लाइट हेडेडनेस हो सकता है डिजीनेस हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो मॉडरेट सिवियर हो गया तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी लिटरली बिकॉज ये समझिए कि एक हार्ट के एरिया से जितना ब्लड जाना चाहिए उससे आधे से ज्यादा वापस आ रहा है सो ब्लड इज कमिंग बैक सो बाहर ब्लड आएगी नहीं हा? मान लो मान लो आपने खाना मुंह में डाला ज्यादातर बाहर आ जा रहा है समथिंग लाइक दैट सो ज्यादातर खाना बाहर आ जा रहा है दैट इज अ लीकेज जरा सा बाहर आ गया तो कोई बात नहीं आपसे अगर खा लो गया चलो कोई बात नहीं ज्यादातर तो खाया गया पर बहुत आधा खाना बाहर आ रहा है तो मुंह में डाला कि बाहर आ रहा है मुंह में डाला कि बाहर आ रहा है देन देर इज अ प्रॉब्लम और लिटरली सेवेंटी एट्टी परसेंट वापस आ रहा है तो खा ही नहीं पाओगे दैट्स वॉट इज हैपनिंग इन द हार्ट कुछ खाना वापस आ जा रहा है सो so, कुछ ब्लड वापस आ जा रहा है दैट इज कॉल्ड माइट्रल वैल लीकेज जरा सा आ रहा है जरा सा सबके साथ उम्र में होता है जैसे एक उम्र के बाद जैसे बच्चे हैं बच्चे खाना बट एक उम्र के बाद आपका भी कंट्रोल उतना कम हो जाएगा साठ सत्तर अस्सी साल की उम्र में वैसे ही एक उम्र के बाद वैल्व की इतनी ताकत नहीं होती तो थोड़ा बहुत लीकेज इज फाइन इट हैपन्स टू एवरीबडी बट मॉडरेट सिवियर लीकेज प्रॉब्लम दैट कैन कॉज फटीक दैट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम हार्ट के एनलाजमेंट एंड रिदम प्रॉब्लम सो ऐसा कुछ हो रहा है देन यू हैव टू सी द डॉक्टर ओके कार्डियोलॉजिस्ट डू एन इको कार्डियोग्राफी हार्ट की सोनोग्राफी करनी होती है एंड अगेन इसका कारण क्या होता है इसका कारण कई सारे हो सकते हैं हार्ट के किसी और कारण के वजह से अगर हार्ट का साइज बड़ा हो गया या जो हार्ट के उस एरिया जहां पर ये लगा हुआ है वहां का जो वॉल है वहां जाने वाली खून की नस में हार्ट अटैक आ गया तो वो एरिया पतला हो जाएगा वो एरिया थोड़ा फैल जाएगा तो भी लीकेज होगा तो हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है कंजनाइटली बचपन से ही हार्ट का अजीबोगरीब साइज है थोड़ा बहुत ये बड़ा है थोड़ा ये है तो कंजनाइटली बचपन से हो सकता है अलिटल ऑफ लीकेज अ लॉट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिजॉर्डर्स कैन हैपन अ लॉट ऑफ मान लीजिए ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसके वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं हार्ड में हार्ट में स्मोकिंग uh, करना अल्कोहल लेना अनहेल्दी लाइफ स्टाइल वजन बहुत ज़्यादा हो गया है प्रेशर आ गया ऑल दीज थिंग्स कैन एक्चुअली लीड टू अ लिटल बिट ऑफ माइट्रल वैल्व रिगर्जिटेशन माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स सो माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स लाइफ स्टाइल कंजनाइटल और कनेक्टिव टिश्यू और बाकी कुछ कंजनाइटल बार्लो सिंड्रोम फ्लॉपी वैल्व सिंड्रोम मैक्सोमेटस माइट्रल वैल्व डिजीज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं सो so, ऐसे में अगर बचपन से आपको मान लीजिए कोई मार्फन सिंड्रोम है अर्लर डायनो सिंड्रोम है एप्टिन एबनॉमली है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है स्कोलियोसिस है यानी रीड की हड्डी टेढ़ी है तो भी हो सकता है या थायरॉयड बहुत ज़्यादा हाई है थायरोटॉक्सिकोसिस टाइप ग्रेव्स डिजीज़ है तो भी हो सकता है सो so, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं कारण है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है क्या हो जाएगी मर तो नहीं जाओगे ना नहीं मरोगे ऐसे नहीं मरोगे अगर वो बहुत सीवियर हो गया माइल्ड तो मोस्ट लोगों को होता है माइल्ड का टेंशन नहीं लेना आप तो इसको ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी ना सीवियर तो नहीं हो रहा निगरानी के लिए क्या करोगे रेगुलरली अल्ट्रासाउंड करोगे अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट दिच इज कॉल्ड इको कार्डियोग्राफी सो इको कार्डियोग्राफी हैज़ टू बी डन रेगुलरली मीनिंग एवरी सिक्स मंथ्स और वन ईयर वन ईयर में कर लो दो साल में कर लो अगर प्रॉब्लम पकड़ में आया तो बट करो करो तो सही अगर ज़्यादा है मॉडरेट है तो सिक्स मंथ्स में कर लो माइल्ड है तो साल में कर लेना नहीं कुछ है तो फिर भी करना पड़ता है है ना रेगुलर हेल्थ चेकअप तो करना पड़ता है सो so, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है जैसे मैंने कहा रिदम प्रॉब्लम दैट कैन हैपन रिगर्जिटेशन सीवियर हो सकता है और हार्ट का एनलाजमेंट हो सकता है सो दैट इज व्हाट इट इज और अल्टीमेटली इसका तो अगर को आपको जानना है कि आपको है कि नहीं है तो डायग्नोसिस करने का एक ही तरीका है विच इज कॉल्ड इको कार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट एंड समटाइम स्टेथोस्कोप से भी हम सुन सकते हैं द लीकेज मिक्स अ साउंड वो साउंड सुन सकते हैं हम तो सेटोस्कोप से हम साउंड सुन सकते हैं लीकेज अगर कर रहा है तो और एल्स देर इज ओनली वन वे थ्रू अल्ट्रासाउंड इको कार्डियोग्राफी तो हार्ट के अंदर अगर मरमर आ रहा है सेटोस्कोप पे डॉक्टर साहब अगर आप देख रहे हैं तो आप उन पेशेंट का इको कार्डियोग्राफी जरूर कराएं फिजियो
स्ट्रेस टेस्ट वेन यू डू स्ट्रेस टेस्ट या कई बार ऐसे पेशेंट्स का स्ट्रेस टेस्ट या एंजियोग्राफी भी करके देखनी होती है और एसोसिएटेड बीमारियां तो नहीं है सो दैट इज ऑल्सो देर अल्टीमेट चीज ऐसे पेशेंट्स को क्या दवाइयां लेना है तो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट रेट और हार्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है बिकॉज देर इज अ लीकेज लीकेज कैन लीड टू सांस फूलना ऐसे पेशेंट्स को फिर दिल की धड़कन कम करने वाली दवा बीटा ब्लॉकर्स या पेशाब ज्यादा आने वाली दवा हार्ट की रिदम ठीक करने वाली दवा खून पतला करने वाली दवा ऐसी दवाएं देनी पड़ सकती है तो डायोरेटिक्स देने पड़ सकते हैं बीटा ब्लॉकर देने पड़ सकते हैं खून पतला करने की दवा देनी पड़ सकती है बिकॉज जब एक हिस्सा बड़ा हो जाएगा तो वो हिस्से के अंदर खून ज्यादा देर रुकता है कई बार उसमें हिस्सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है ऐसा हिस्सा बन जाता है जहां खून रुका ही होता है रुका 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 क्लॉड बन जाता है जाओ क्लॉड बनेगा ब्रेन में जाएगा स्ट्रोक क्लॉड बनेगा छाती में जाएगा फेफड़ों में जाएगा पलमनरी एम्बोलिज्म फट सीधा पेशेंट मर सकता है सो दैट्स वाई खून पतला करने की दवा चलती है और बिकॉज ऑफ द लीकेज सांस फूलने लगता है लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज बैक प्रेशर कहाँ आएगा लंग में आएगा हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है लंग से आता है सो बैक प्रेशर जब बैक एक में आएगा दूसरा हिस्सा बड़ा हो रहा है वो लंग पे फेंकेगा सो लंग में प्रेशर बढ़ जाता है सांस फूलता है सो डायोरेटिक देना पड़ता है पेशाब ज्यादा आता है पानी कम हो जाता है पानी कम पीना होता है सो दीज आर द मैनेजमेंट हाउ यू लिव विद द डिजीज हाउ यू लिव विद द प्रॉब्लम राइट इसके अलावा अगर ज्यादा हो जाता है सिवियर है तो रिपेयर किया जा सकता है सर्जरी से सो माइट्रल वेल रिप्लाई रिपेयर माइट्रल वेल रिप्लेसमेंट कैन बी डन इफ नीडेड और देर आर सम अदर ट्रांस कैथेटर माइट्रल वेल थेरेपीज जो जिसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या ऑप्शन हैं इज देर एनी अदर ऑप्शन विच वी कैन डू so that's how it is mitral valve prolapse i hope you understood every single thing about the valve and you should share this video with every single person you know because aaj nahi to kal kal nahi to par to sabko ye problem honi hai so thank you so much for watching this is dr paramjit